गुड मॉर्निंग एवरीबडी ओके हम लोग पिछले क्लास में फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेके डिस्कशन किए थे वी हैड ऑल्सो टॉक्ट अबाउट वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर कंजर्वेशन सो इन दिस क्लास वी विल बिगिन विथ टॉपिक दैट इज द प्रॉब्लम्स विथ बिग डैम्स तो आप लोग टॉपिक का नाम लिख लीजिए प्रॉब्लम्स विथ बिग डैम्स प्रॉब्लम्स विथ बिग डैम्स और इसी का साथ एक क्वेश्चन लिख लीजिए राइट डाउन अ क्वेश्चन राइट डाउन अ क्वेश्चन डिस्कस डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बिग डैम्स डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बिग डैम्स ओके नाउ दिस कैन बी आई दर अ फाइव मार्क क्वेश्चन और इट कैन ऑल्सो बी अ टेन मार्क क्वेश्चन नाउ एज फार एज द इम्पैक्ट ऑफ दिस डैम्स आर कंसर्न फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू रिमेम्बर दैट दीज डैम्स आर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स तो ये सब जो डैम्स हैं बड़े बड़े जो बांध हैं इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्यों मल्टीपर्पज क्यों कहते हैं क्योंकि वो एक से अधिक पर्पसेस को सॉल्व करते हैं बिकॉज दे सर्व मोर देन वन पर्पस दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स सो दीज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स विच सर्व मोर देन वन पर्पस दे हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट तो इनका दोनों सुविधा असुविधा दोनों ही हैं तो हम लोग पहले सुविधा को डिस्कशन करेंगे उसके बाद हम लोग मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट से जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं उसको लेके भी डिस्कशन करेंगे नाउ एज फार एज द एडवांटेजेस और द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आर कंसर्न दीज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ फ्लड्स एंड फैमिन सो यूजिंग दीज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वी कैन अचीव फ्लड कंट्रोल एंड वी कैन अचीव फैमिन कंट्रोल सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन वेन देर इज एन एक्सेस ऑफ रेन वी कैन स्टोर द एक्सेस वाटर इन दीज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन द रिजर्व वायर बिहाइंड दीज डैम्स एंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ड्रॉट वेन देर इज नॉट इनफ रेनफॉल वी कैन सप्लाई दिस स्टोर्ड वाटर टू वेर एवर इट इज नीडेड सो ये जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं इससे हम लोग बाढ़ और सूखा दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं कैसे जब सोचे बारिश अधिक होगा ज़्यादा परिमाण में होगा बरसात के सीजन में तब जो अधिक परिमाण पानी हम लोग इस बांध के पीछे में इसको स्टोर कर सकते हैं जैसे माइथन का पीछे है रिजर्वायर जहां हम लोग बोटिंग करते हैं दैट इज़ द रिजर्वायर जहां पानी को स्टोर किया जाता है और जब हम लोग एक्सेस पानी को स्टोर करेंगे तो उससे बाण का नियंत्रण संभव होगा और दो नंबर जब सूखा का मौसम आएगा जब गर्मी का मौसम रहेगा या फिर विंटर सीजन जब बारिश नहीं होती है तो उस समय में हम लोग ये जो स्टोर्ड वाटर है इस आ, पानी को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई करते रहेंगे आ, तो बाण और सूखा दोनों का नियंत्रण मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट से संभव है नेक्स्ट दीज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन for the agricultural field so our modern agriculture they demand a lot of water and this excess amount of water is uh, supplied by the multi purpose river valley projects this excess amount of water is supplied by the multi purpose river valley projects so multi purpose river valley projects also help to provide us with irrigation water to kheti ke liye jo pani ka zarurat padta hai to us atirikt pani ko bhi hum log multi purpose river valley project se sangrah karke apna kheti ka kaam chala sakte hain particularly india mein खेती बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है हमारा जो इंडियन इकोनॉमी इट इज़ स्टिल प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर वो अब भी खेती का ऊपर ही निर्भरशील है नंबर थ्री दीज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सो यू मस्ट हैव सीन और यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द डी वी सी दैट इज़ द दामोदर वैली कॉरपोरेशन सो द डी वी सी माइथॉन विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डी वी सी इज वट यू कैन से वेरी स्ट्रॉन्गली एंगेज इन द पार्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन सो पावर प्रोडक्शन इज डेफिनेटली अ मैसिव एस्पेक्ट ऑफ दिस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट सो वेन द वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट द एनर्जी कंटेंट इन दिस फॉलिंग वाटर्स 
is used to rotate the turbine and as the turbine rotates it is used to produce power तो ये जो multipurpose river valley projects हैं इससे हम लोग power मतलब विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं electricity का production भी कर सकते हैं तो जैसे आप लोग माइथन में देखे होंगे कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है उसका अंदर बहुत ऊर्जा है तो उस ऊर्जे को काम में लगा के हम लोग टरबाइन को घुमा सकते हैं तो जैसे जैसे टरबाइन घूमेगी वैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन संभव होगा अपार्ट फ्रॉम दैट दीज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जेनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अ लॉट ऑफ पीपल वर्क देयर यू हैव द इंजीनियर्स वर्किंग देयर यू हैव द क्लरिकल स्टाफ वर्किंग देयर देन देर आर सेवरल पीपल हु वर्क एज लेबरर्स इन दिस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट सो इट जेनरेट्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो ये जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं इनसे बहुत सारे को रोजगार की सुविधा मिलता है तो आप डी वी सी में देखे होंगे माइथन में कि वहाँ इंजीनियर्स भी काम करते हैं वहाँ जो क्लर्कस हैं हाँ क्लरिकल काम में भी बहुत सारे लोग इंगेज हैं और वहाँ लेबरर्स भी हैं तो मतलब बहुत सारे लोगों को अपने आ, मतलब कैपेबिलिटी के अनुसार वहाँ उन लोगों को रोज़गार मिलता है और इसका अलावा दीज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स प्ले अ ट्रिमेंडस रोल इन सप्लाइंग वाटर टू द पब्लिक विच इंक्लूड्स ड्रिंकिंग वाटर सो द माइथन इफ यू थिंक ऑफ द माइथन इट्स द मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड बिहाइंड द रिजर्वायर दैट इज ट्रिमेंडसली यूज इन पब्लिक वाटर सप्लाईज सो ये जो माइथन का पीछे का जो पानी ये सिर्फ माइथन के लिए नहीं हर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के पीछे जो पानी को स्टोर किया जाता है उससे पब्लिक वाटर सप्लाईज को हम लोग चालू रख सकते हैं अब देखिए जैसे विंटर सीजन बारिश नहीं हो रही है लेकिन हम लोग का घर में पानी आ रहा है क्योंकि हम लोगों का पास स्टोर्ड वाटर है तो इसी वाटर से हम लोग पब्लिक वाटर सप्लाई को चालू रखते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इमर्ज एज टूरिज्म स्पॉट्स सो देर इज़ अ लॉट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन एंड अराउंड दिस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स यू मस्ट है दैट वी विजिट द माइथन ड्यूरिंग द विंटर सीजन देर आर लॉट ऑफ पीपल गो फॉर पिकनिक इन देयर देन पीपल कैरी आउट बोटिंग एक्टिविटीज देर आर सब होटल्स डेवलप्ड इन एंड अराउंड देयर सो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑल्सो प्रोमोट टूरिज्म एंड टूरिज्म ब्रिंग्स मनी सो ये जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं इनसे बहुत सारे हम लोग टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं हम लोग माइथन में जाते हैं विंटर सीजन में वहाँ पिकनिक करते हैं घूमते हैं तो जितना टूरिस्ट वहाँ जाएगा वहाँ उतना मनी का ट्रांजैक्शन होगा और लोकल्स जो हैं उनको थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है एंड लास्टली द रिजर्वायर्स ऑफ दिस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स दे सर्व एज इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ फिशरी दे सर्व एज इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ फिशरी और लॉट ऑफ फिशिंग एक्टिविटीज़ कैन बी डन इन दिस रिजर्वायर्स यू मस्ट सीन इन द दुर्गापुर बराज वेर अ लॉट ऑफ फिशेज आर कॉट तो ये जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ मछली पकड़ने या फिर मछली का जो कल्चर वहाँ हो सकता है उस रिजर्वायर में और उससे भी एक रोजगार का संभावना है सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट सो आई एम रिपीटिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट कंट्रोल ऑफ फ्लड्स एंड फैमिन्स सप्लाइंग वाटर टू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स देन इट जेनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इट एंश्योर्स पब्लिक वाटर सप्लाई एंड इट प्रोमोट्स टूरिज्म देन देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर डेवलपिंग फिशरी एक्टिविटीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा but these multipurpose river valley projects also have a lot of negative impacts hmm. so multipurpose river valley projects se sirf positive impacts nahi hote hain unse bahut sare negative impacts bhi hote hain to abhi हम लोग उस नेगेटिव इम्पैक्ट्स मतलब उनसे उत्पन्न जो असुविधा है उन असुविधा को भी डिस्कशन करेंगे तो द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सो वेन एवर द रिजर्वायर इज आर बींग मेड सो द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रिजर्वायर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज बेसिन क्लियरेंस दैट इज कॉल्ड एज बेसिन क्लियरेंस सो दिस एक्टिविटी of basin clearance tremendously impacts the uh, what you can say the forests of that area it tremendously impacts the biodiversity of the area so multi purpose river valley projects are associated with deforestation which impacts biodiversity and which impacts 
वट यू कैन से द फॉरेस्ट इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन सो ये जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं इनके निर्माण के दौरान पर्टिकुलरली उनके पीछे जो रिजर्वायर है उसका निर्माण के दौरान वहाँ का जो जंगल उसको काटना पड़ता है और जब भी आप पेड़ पौधों को काटेंगे जंगल को विनष्ट करेंगे उसके साथ ही वहाँ का जो जीव वैचित्र बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो भी उनका साथ विलुप्त होगा तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का पहली पहला समस्या यही है कि उसके निर्माण के दौरान हम लोग देखेंगे कि वहाँ जीव वैचित्र और वन भूमि इन दोनों विनष्ट होते हैं दूसरा हम लोग देखेंगे कि फ्लड कंट्रोल ऑल दो वी से अ लॉट अबाउट फ्लड कंट्रोल वी टॉक अ लॉट अबाउट फ्लड कंट्रोल बट दीज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स डू नॉट कंप्लीटली कंट्रोल फ्लड सो ऑल दो देर आर मेनी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बट स्टिल वी फाइंड दैट floods are still quite a problem as far as our country is concerned so that means the promise with which we make these projects that promise cannot be entirely kept matlab hum log inse jo baand ka niyantran karne ki sochte hain baand ka sampurna niyantran multipurpose project se nahi hota hai to kyunki hindustan mein itne sare bade bade multipurpose projects hain lekin phir bhi baand yahan ek bahut badi samasya hai aur agar baand hoge matlab to sukha ka samasya bhi uska sath rahega so Uh, although there is some degree of control of floods and famines but still it is not satisfactory thirdly whenever multipurpose river valley projects are constructed it causes a lot of displacement of the people so the people living in that area where the uh, project is to be constructed they are displaced from their living quarters so once they are displaced their subsequent rehabilitation is a huge issue because once you displace people from their homes from their ancestral lands you have to rehabilitate them and rehabilitation is a massive issue associated with these multipurpose river valley projects so jab bhi hum log aise bade bandh ka nirman karenge jis ilaka mein bandh ka nirman hoga us ilaka mein hum log dekhenge ki jo वहाँ के लोकल्स हैं गांव वाले हैं आदिवासी हैं ट्राइबल्स हैं तो उन सबको अपने घर को अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ बांध का निर्माण होगा तो जब भी आप सबको अपना घर से ज़मीन से आप उसको हटाएंगे तो एक समस्या होगी कि आपको फिर से उसको उनका घर बसाना है उनको फिर से ज़मीन का दाम देना है तो अगर ये पुनर्वासन का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हुआ तो इससे एक सामाजिक समस्या खड़ी होगी दिट विल लीड टू पॉलिटिकल क्लैशेज इट विल लीड टू अ सोशल अपराइजिंग मतलब इससे एक सामाजिक समस्या का समस्या उत्पन्न होगा तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का ये सबसे बड़ी समस्या है कि इट क्रिएट्स डिस्प्लेसमेंट इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन मतलब आदमी अपना आ, को अपना घर अपना ज़मीन छोड़ना पड़ता है और फिर उनका पुनर्वासन को लेके जो आ, समस्या वो भी चलता रहता है सो दिस इज अ मैसिव प्रॉब्लम ना इसका अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस दिज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बिकॉज दे ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ द रिवर दे ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स विद द माइग्रेशन ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल फिशेज the fishes constantly need to migrate from one part of the river to the other for breeding for laying their eggs for spawning activity for catching the prey for for hiding from the predators but because of the obstruction created by these multipurpose river valley projects the life cycle of the fishes and other aquatic animals are adversely affected and if their life cycles are adversely affected it will definitely have a bad effect on the reverse ecosystem and the reverse ecosystem will be <coughs> suffering adversely to so, multipurpose river valley project ka ek samasya hai ki hum log nadi ka jo behti hui dhara hai us dhara ko rokte hain aap log maithan mein dekhe honge ki bahut bade sare lock gates lagaye hue hain matlab nadi ka free flowingness jo behta hua dhara hai us dhara ko hum log rok dete hain to agar hum nadi ko rokenge तो उनका साथ जो नदी में रहने वाली जो मछली हैं दूसरा प्राणी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे तो जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे तभी उनका जीवन शैली में खराब परिवर्तन आएगा और अगर उनका जीवन शैली में खराब परिवर्तन आया तो उसका साथ नदी का जो वास्तुतंत्र है उस वास्तुतंत्र में भी एक खराब प्रभाव पड़ पड़ेगा और इसका अलावा 
और एक समस्या मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट से उत्पन्न होती है वो है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस आई एम टाइपिंग द नेम यू कैन नोट इट डाउन द प्रॉब्लम ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस वेक्टर बोर्न डिजीजेस वेक्टर बोर्न डिजीजेस तो वेक्टर बोर्न डिजीज मतलब ऐसे डिजीजेज विच आर कैरेड बाय से मस्कीटोज फॉर एग्जाम्पल डिजीजेज लाइक डेंगू डिजीजेज लाइक मलेरिया डिजीजेज लाइक चिकुनगुनिया वाई बिकॉज बिहाइंड द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज अज पूल ऑफ स्टैगनेंट वाटर एंड इन दैट स्टैगनेंट वाटर देर इज अ लॉट ऑफ मस्कीटो ब्रीडिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट मस्कीटो ब्रीडिंग अ लॉट ऑफ मस्कीटो बोर्न एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेस कैन स्प्रेड सो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट से वेक्टर द्वारा या फिर मच्छर द्वारा बाहित रोग फैलते हैं जैसे डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया एट्सट्रा क्यों क्योंकि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का पीछे हम लोग एक बहुत बड़ी रिजर्वायर क्रिएट करते हैं जहां पानी खड़ा हुआ रहता है तो उस स्टैंडिंग वाटर में बहुत सारे मच्छर का प्रेजेंस रहता है तो और वो मच्छर आपको वेक्टर बोर्न डिजीज मच्छर से वाहित जो रोग हैं जैसे डेंगू मलेरिया वो फैलाएंगे इलाका में and one more major problem associated with the multipurpose river valley projects is the problem of earthquakes which we call as technically reservoir induced seismicity which we call as reservoir induced seismicity so whenever we are constructing the dam <coughs> whenever we are constructing the dam it disturbs the geology of that place we disturb the rocks we disturb the soil etc and because of the disturbance of the geology it can lead to earthquakes and because these earthquakes are created due to the construction of the reservoir and the dams that is why we call them as reservoir induced seismicity theek hai to river valley projects ke construction inka nirman ke dauran हम लोग उस जगह का जो जियोलॉजी है वहाँ का मिट्टी वहाँ का पत्थर इन सब को खोदते हैं उनका जो संतुलन है ज़मीन का जो संतुलन है उन संतुलन को हम लोग निर्माण कार्य के दौरान उस संतुलन को बिगाड़ देते हैं और जब भी उस ज़मीन का संतुलन को हम लोग बिगाड़ेंगे निर्माण कार्य के दौरान उस ज़मीन में भूकंप आ सकता है तो क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट से ही इन भूकंपों का उत्पन्न होती है इसलिए हम इसको बोलते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड साइजमिसिटी ठीक है सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स विद बिग डैम्स आफ्टर दिस वी विल बिगिन आवर डिस्कशन विद मिनरल रिसोर्सेज आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए मिनरल रिसोर्सेज मतलब खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज मतलब खनिज संसाधन अच्छा सो फर्स्ट राइट डाउन अ क्वेश्चन राइट डाउन अ क्वेश्चन व्हाट आर मिनरल्स व्हाट आर मिनरल्स देन व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ मिनरल्स व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ मिनरल्स व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर द various uses of minerals okay so first let us try to understand ki what exactly are minerals now remember these minerals are naturally occurring organic or inorganic substances they are crystalline solids and they have definite physical and chemical properties so what are minerals minerals are naturally occurring organic or inorganic substances they have a definite chemical and physical uh, uh, composition definite chemical and physical properties and they have uh, they are practically crystalline solids to ye jo minerals hain ye jo khanij sansadhan hai khanij padarth hain ye organic ho sakte hain ya fir inorganic on organic matlab jeevaj Uh, कोई वस्तुओं से इनका निर्माण हो सकता है प्रकृति में या फिर कोई निर्जीव वस्तुओं से इनका 
प्रकृति में निर्माण हुआ है तो ऑर्गेनिक मतलब जीवज वस्तु से ये तैयार हुए हैं और इनऑर्गेनिक मतलब कोई निर्जीव वस्तु से ये तैयार हुए हैं और ये याद रखना है कि ये जो मिनरल्स खनिज संसाधन हैं ये प्रकृति में ही निर्माण होती है इसको हम लोग लेबोरेटरी में या फिर कोई इंडस्ट्री में नहीं बना पाएंगे तो मिनरल्स एक प्राकृतिक वस्तु है जो जीवज हो सक जीवज वस्तु से निर्मित हो सकते हैं मतलब ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं और उनका डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब भौत चरित्र और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब रासायनिक चरित्र फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब भौत चरित्र और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब रासायनिक चरित्र तो मिनरल्स एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका एक पर्टिकुलर शेप है और उनका डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगे मतलब बहुत रासायनिक चरित्र उनका डेफिनेट रहेगा सो so, हमारे और हमारे चारों और हर रोज़ हम लोग तरह तरह की मिनरल्स को इस्तेमाल करते हैं सो ऑन अ डेली बेसिस वी यूज़ वैरायटी ऑफ मिनरल्स से फॉर एग्जांपल कॉमन मिनरल्स विच वी यूज़ आर से क्वार्स फेल्ड्स पार कैल्साइट लैटराइट डोलोमाइट एट्सेट्रा Now there are some very important mineral ores like say uh, the bauxite ore from which we get aluminium, the hematite ore from which we get iron, etc., etc. So now let us see what are the various uses of these minerals. So where are these minerals used in the industrial and commercial sector? So if you think of developmental activities like building an industrial uh, plant. और बिल्डिंग अ मशीनरी इट विल रिक्वायर द यूजेज ऑफ मिनरल्स तो आप कोई भी उन्नति का साधन को समझिए जैसे सोचिए जैसे कोई इंडस्ट्री का निर्माण या फिर कोई मशीन का निर्माण उसमें आपको अवश्य मिनरल्स का इस्तेमाल करना होगा देन इफ़ यू थिंक ऑफ द एनर्जी जनरेशन सेक्टर फॉर एग्जाम्पल से पावर प्रोडक्शन ना इन आवर कंट्री Uh, majority of the power that we produce is thermal power, and the industry that is mainly associated with thermal power production is NTPC, that is the National Thermal Power Corporation. NTPC, that is the National Thermal Power Corporation, and this NTPC, they produce power by burning coal. They produce power by burning coal. So that means power production is also pretty much dependent. on minerals power production is also pretty much dependent on minerals तो so, हम लोग जो विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं हमारे देश में वो कोल पावर्ड है कोल पावर्ड मतलब कोयला से चलता है और जो संस्था कोल पावर्ड है दैट इज़ योर एन टी पी सी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और ये जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ये विद्युत का उत्पादन करते हैं कोयले को जला के तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास कोयला का सप्लाई ठीक नहीं रहेगा कोयला जैसे एक इम्पॉर्टेंट खनिज पदार्थ अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं रहेंगे तो हमारे पावर प्रोडक्शन सेक्टर ट्रीमेंडसली वो इम्पैक्टेड होगा थर्ड इफ़ यू थिंक ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से बिल्डिंग अ ब्रिज और कंस्ट्रक्टिंग अ रोड और डेवलपिंग अ हाउसिंग कॉरपोरेशन वॉट एवर यू आर are uh, dependent on minerals so without minerals any kind of construction or developmental activity is not possible to koi bhi aap construction ka kaam nirman ka kaam sochiyega jaise ghar banana ho koi colony banana ho sadke banani ho bridge banani ho to koi bhi construction ka kaam agar aap sochenge to usme aap dekhenge ki minerals ka presence minerals ka uplabdh hona bahut zaruri hota hai नेक्स्ट इफ यू थिंक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वेदर रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट और द एयर ट्रांसपोर्ट सो कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑल ऑफ ऑन मिनरल्स सो इफ देर आर नो मिनरल्स वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सोचेंगे यातायात का व्यवस्था वो सड़कें हो सड़क से हो या जलपथ से हो या वायुपथ से हो जो यातायात का व्यवस्था में जो हम लोग मतलब व्हीकल्स बनाते हैं जैसे गाड़ियाँ जहाज़ एरोप्लेन्स एट्सेट्रा उन सभी में मिनरल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आप मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे खनिज पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उन यातायात का व्हीकल्स को निर्माण नहीं कर पाएंगे 
then if you think of the communication system say the modern communication system it employs a lot of internet technology we have to build satellites we have to build several kinds of wires poles switches etc so all these require some massive usage of minerals even your phones your laptops all these require several components which are either metallic or of non metallic minerals so without these minerals our transport our communication sector will completely break down to hamare jo yoga yog ka vyavastha hai adhunik yoga yog vyavastha mein hum log mobile phones use karte hain internet use karte hain to inko chalu rakhne ke liye tarah tarah ki कंस्ट्रक्शंस uh, करना पड़ता है जैसे कोई सैटेलाइट्स हो हाँ अब या फिर आपका कोई तार हो पोल्स हो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो इवन हमारे फोन्स में हमारे लैपटॉप्स में टैबलेट्स में तरह तरह ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मिनरल से ही बनाया जाता है देन इफ यू थिंक ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री सो द ज्वेलरी इंडस्ट्री इज मेनली डिपेंडेंट ऑन गोल्ड प्लेटिनम silver and your diamond so these are all minerals so if such minerals are unavailable that will lead to a massive crisis the entire jewelry industry will collapse to hamare jo jewelry ka industry hai jo mainly sona platinum rupa matlab silver और डायमंड हीरा का ऊपर डिपेंडेंट है तो ये सारे ही मिनरल्स हैं खनिज संपद हैं खनिज पदार्थ हैं तो अगर इनका उप, उपलब्ध होना बंद हो जाए तो ये जो ज्वेलरी का इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री संपूर्ण रूप से कोलैप्स हो जाएगा ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ द मिनरल्स एंड रिमेंबर इफ यू थिंक ऑफ द वेरियस मेटल्स आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल तो हम लोग जितना धातुओं का इस्तेमाल करते हैं उसमें लोहा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल नाउ लेट एस डू अ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स लेट एस डू अ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स राइट डाउन अ क्वेश्चन राइट डाउन अ क्वेश्चन क्लासीफाई मिनरल्स क्लासीफाई मिनरल्स क्लासीफाई मिनरल्स अच्छा नाउ दिस क्लासीफिकेशन ऑफ मिनरल्स इट कैन बी डन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन यूज वट इज द बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ मिनरल्स क्लासीफिकेशन ऑफ मिनरल्स कैन बी डन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन यूज मतलब उनका चरित्र के ऊपर निर्भर करके हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं बांट सकते हैं विभाजन कर सकते हैं या फिर उनका इस्तेमाल का ऊपर निर्भर करके हम इन मिनरल्स का विभाजन कर सकते हैं सो इफ वी आर टॉकिंग ऑन द प्रॉपर्टीज द बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मेटेलिक मिनरल्स मीन्स those mineral ores from which we can extract metal so metallic minerals means those ores from which we can extract metal so metallic matlab dhatu matlab wo jo akarik padarth hai jin akarik padarthon se hum log dhatuon ko nikal sakte hain jaise bauxite bauxite is a metallic mineral kyun kyunki bauxite is aluminium ore jisse humko aluminium mil sakte hain jaise hematite हेमाटाइट इज अ मेटल जिससे हम लोग आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वैसे ही देर आर नॉन मेटेलिक मिनरल सो दिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट गिव अस मेटल्स लाइक से डायमंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दट यू कैन से ज्वेलरी इंडस्ट्री देन इफ यू थिंक ऑफ ग्राफाइट ग्राफाइट फाइंड मैसिव यूज इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एंड ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज इन द पेंसिल्स फॉर राइटिंग पर्पसेस तो नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं मतलब उनसे हमको धातु उपलब्ध नहीं होंगे ठीक है तो जैसे डायमंड हुआ ग्राफाइट हुआ तो प्रॉपर्टीज का ऊपर उनका चरित्र के ऊपर निर्भर करके हम लोग मिनरल्स को दो भाग में बांटे हैं एक है मेटालिक जिनसे हमको धातु उपलब्ध हो सकती है और दूसरा है नॉन मेटालिक जिनके जिनसे हमको धातु उपलब्ध नहीं होगा नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन यूज मिनरल्स का व्यवहार का ऊपर निर्भर करके हम उनको दो भागों में बांटे हैं वन इज द क्रिटिकल मिनरल्स एंड द अदर इज द स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हम लिख दे रहे हैं नाम आप लोग नोट कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूज बेस्ड ऑन यूज 
uh, we divide minerals as uh, critical and strategic critical and strategic s t r a t e g critical and strategic so based on use we divide minerals into critical minerals and strategic minerals now let us understand what are critical minerals and what are strategic minerals now as far as critical minerals are concerned critical minerals are essential for the country's economy for example iron aluminium copper etc these are absolutely needed for the country's economy for building developments construction activities so without such critical minerals it will be very difficult for us to sustain our economy to hamare jo arth vyavastha hai us arth vyavastha ko jo minerals chalu rakhte hain unhi ko hum log bolenge critical minerals for example loha aluminium copper these are all examples of critical minerals then we have the strategic minerals strategic minerals are absolutely essential for a country's defense strategic minerals are absolutely essential for a country's defense matlab desh ki suraksha ke liye jo minerals ko hum log kaam mein lagate hain wohi ho gaya aapka strategic minerals jaise magnesium प्लेटिनम कॉपर कोबाल्ट राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में इनका मह इनका भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग तरह तरह की जो शस्त्र का निर्माण करते हैं बंदूक बनाते हैं गोलियाँ टैंक्स मिसाइल्स बनाते हैं उनमें बहुत सारे ये सब मैंगनीज कोबाल्ट कॉपर प्लेटिनम ये सब का व्यवहार रहता है तो बेस्ड ऑन यूज हम लोग मिनरल्स को दो भागों में बांटे हैं एक है क्रिटिकल मिनरल्स और दूसरा है स्ट्रैटेजिक मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स देश का अर्थव्यवस्था के लिए गुरु महत्वपूर्ण है और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है सो क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स दे आर एसेंशियल फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री नाउ आफ्टर दिस वी विल बिगिन विद अ न्यू टॉपिक दैट इज माइनिंग मतलब खनन कार्य या फिर खुदाई का काम माइनिंग so we will uh, write down the name of the topic mining name of the topic that is mining okay okay to ye jo mining ya fir khanan karya ka jo kaam hai khudai ka kaam hai this is a very necessary activity why is it a necessary activity because without mining without mining we cannot take out the minerals which are situated below the ground we cannot take out the minerals which are situated below the ground so mining is a very necessary activity but mining is also environmentally harmful mining is also environmentally harmful so we will be discussing these negative impacts of mining to ye jo khanan karya hai khudai ka kaam hai ये काम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी काम के द्वारा हम लोग ज़मीन का निचली भाग से खनिज पदार्थों को बाहर लेके आते हैं लेकिन ये पर्यावरण का हिसाब से ये एक बहुत ही हानिकारक प्रक्रिया है तो माइनिंग से जो हानि होती है पर्यावरण को हम लोग उसी को लेके थोड़ा बहुत आलोचना को आगे बढ़ाएंगे सो लेट एस टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग now the first major impact of mining is definitely deforestation so whenever a mine uh, has to be operational a large area is selected and then the trees are entirely chopped off so this rapid deforestation leads to massive ecological imbalance and it also disturbs the local weather systems it disturbs the local biodiversity so mining causes deforestation mining causes disturbance of the local weather patterns and it also disturbs the balance of the local biological diversity and ecosystem so mining ke chalte hum log dekhenge jab bhi khudai ka kaam shuru hoga hum log ek bahut bade ilaka ko pehle select karte hain ki in ilakon mein hum log khudai karenge lekin khudai ka kaam ki shuruaat mein hi wahan ke sare pedo ko kaatna padta hai to jab bhi aap pedo ko kaatenge to wahan ka jo local weather local jo rainfall ka pattern hai barsaat एक्सेट्रा फिर लोकल जो जीव वैचित्र है मतलब वहाँ का जो स्थानीय वास्तुतंत्र है उस स्थानीय वास्तुतंत्र को आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं उसका संतुलन को आप बिगाड़ रहे हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पैक्ट 
the next impact is the subsidence of land land subsidence i'm writing down the term land subsidence land subsidence ठीक है नाउ लैंड सब्सिडेंस मतलब जमीन का बैठ जाना धस जाना नाउ इन माइनिंग एक्टिविटीज व्हाट इज डन व्हेन वी टेक आउट द मिनरल्स फ्रॉम बिलो द ग्राउंड देन वी आल्सो नीड टू सपोर्ट द अब ग्राउंड बट ड्यू टू इलीगल माइनिंग एंड व्हाट यू कैन से माइनिंग एक्टिविटीज व्हिच डू नॉट फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली ऑफन वी टेक आउट अ लॉट ऑफ मिनरल्स विदाउट uh having any respect for the support that these mineral structures provide to the above ground and if we take out the minerals without uh sand stowing then it will obviously lead to land subsidence and you must have heard of land subsidence in and around asansol so mining ka dwara ek samasya hai ki uh, jab bhi hum log niche se khanij padartho ko bahar nikal lenge जमीन का जो ऊपरी भाग उनको और सपोर्ट नहीं मिलेगी तो जब भी उनको सपोर्ट नहीं मिलेंगे वो जमीन का ऊपरी भाग में बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं हमारे घर वहाँ बनाए हुए हैं बिल्डिंग्स हैं गाड़ियाँ चलते हैं रेलवेज हैं तो जमीन का निचली भाग से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऊपर का भाग बैठ सकता है और जमीन धस सकता है जैसे आसनसोल का चारों तरफ होता है कभी कभी हम लोग को सुनाई में आता है न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि उस जगह उस इलाका में ज़मीन बैठ गया है तो ये बैठने का कारण ही है इलीगल माइनिंग क्योंकि हम लोग नीचे से तो कोयला को बाहर निकाल लेते हैं लेकिन वहाँ बालू नहीं ठूसते हैं तो जब भी ये सैंड स्टाविंग ठीक ठाक से नहीं होगा हम लोग नियमों का पालन करके खनन कार्य नहीं करेंगे तब भी जमीन का धसना एक बहुत बड़ी समस्या होती रहेगा और उसमें जान और माल दोनों के नुकसान होगा इट विल लीड टू बोथ लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी देन अनदर मैसिव प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ माइनिंग इज वॉट वी कॉल एज एसिड माइन ड्रेनेज सो प्लीज टेक डाउन दिस टर्म एसिड माइन ड्रेनेज नाउ we need to understand what exactly is acid mine drainage now when we are carrying out the mining activities several ores several ores the ores are those geological formations from which we can profitably extract a metal so an ore is a geological formation from which we can profitably extract a metal so during the mining activities several ores contain sulfur now these sulfur containing ores on coming into contact with air and moisture and certain uh, microbes these sulfur containing ores ultimately uh, give rise to the formation of sulfuric acid and that sulfuric acid comes out of these mines thereby contaminating both surface water as well as ground water so what is the meaning of acid mine drainage so acid mine drainage is a problem where sulfuric acid flows out of the mines how because there are several sulfur containing ores now these sulfur containing ores on coming into contact with air moisture and microbes the, uh, microorganisms they get converted to sulfuric acid and this sulfuric acid Uh, which comes out of these mines it contaminates both ground water as well as surface water so this is a massive problem associated okay to ab hum log dekhenge ki acid mine drainage ki samasya kya hai to jab bhi hum log mining ka activities karte hain to usse hum log dekhte hain ki aise bahut sare akarik padarth hain akarik padarth matlab jinse hum log dhatuon ko extraction kar sakte hain jisse humko dhatu mil sakta hai to sulfur containing jo akarik padarth hain wo jab bhi oxygen vayu mein misrit मॉइस्चर uh, और उनका साथ कुछ अनुजीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉन्टैक्ट्स में आते हैं तो वो सल्फर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सॉरी uh, uh, वो सल्फर कंटेनिंग ओर्स वो आहिस्ता आहिस्ता सल्फ्यूरिक एसिड में रूपांतरित हो जाते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के जरिए कुछ विक्रियाओं के कारण तो इन विक्रियाओं को चलते सल्फर कंटेनिंग ओर्स सल्फ्यूरिक एसिड में रूपांतरित होते हैं और वो सल्फ्यूरिक एसिड फिर पानी को ज़मीन का ऊपरी भाग हाँ और ज़मीन का निचली भाग दोनों तरह के पानी का पानी को प्रदूषित करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड माइन ड्रेनेज इसका अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस माइनिंग आल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन माइनिंग आल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन अ लॉट ऑफ मशीनरीज 
are operating in the mines a lot of vehicles are moving in and out of the mines so it causes a lot of pollution due to oxides of carbon oxides of sulfur then a lot of dust particles are present a lot of noise pollution is created so definitely mining causes these problems so mining se वायु का प्रदूषण होते हैं शब्द प्रदूषण धनु प्रदूषण होता है कैसे क्योंकि जहाँ भी एक खनन कार्य चल रहा है खुदाई का काम चल रहा है बहुत सारे मशीन्स चलते हैं वहाँ और कंटिन्यूसली उस इलाका में गाड़ियाँ घुसते हैं गाड़ी बाहर आते हैं हाँ लोडिंग अनलोडिंग चलता रहता है तो उनसे बहुत सारे धूल पैदा होते हैं तो वो धूल धुआँ आवाज़ इन सभी के चलते माइनिंग एक बहुत ही प्रदूषित कार्यकलाप है लेकिन वो आवश्यक भी है प्रदूषित है लेकिन आवश्यक भी है क्योंकि आ, नहीं तो हम हमारे पास खनिज पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे एंड लास्टली देर आर अ लॉट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हेजार्ड्स एसोसिएटेड विथ माइनिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ हेजार्ड्स मतलब जो लोग कोलियरी में काम करते हैं तो उनका तबीयत कोलियरी के काम के चलते बिगड़ जाता है जैसे कोलियरी में आ, ऐसे बहुत सारे आ, धूल पैदा होते हैं जिनमें कोयला रहता है छोटा छोटा कोयला का टुकड़ा रहता है तो वही कोयला का टुकड़ा आ, वो जब ब्रीदिंग करते हैं उनका फेफड़ों में घुस जाते हैं तो उनसे उनको तरह तरह की आ, मतलब पल्मोनरी डिजीजेज होते हैं फेफड़ों की डिजीजेज होते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है कैंसर्स हो सकती हैं तरह तरह की एलर्जीज हो सकते हैं सो दीज आर वेरियस ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर्स सो माइनर्स द कोलियरी वर्कर्स दे सफर फ्रॉम द लॉट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर्स फॉर एग्जाम्पल वेन दे आर कैरिंग आउट सच एक्टिविटीज इट क्रिएट्स a uh, lot of dust and that dust enters their system it enters their lungs causing variety of diseases like breathing problems uh, it may also lead to cancer several kinds of allergies etc so the miners working in the collieries in the uh, areas where coal is extracted they suffer from a disease called uh, what you can say black lung disease which is called as black lung disease or which is also called anthracosis so colliery workers they suffer from a disease called black lung disease they suffer from a disease called black lung disease hmm acha now those who are working uh, with sand those who are working with sand jo log balu ke khadan mein kaam karte hain they suffer from a disease called silicosis they suffer from a disease called silicosis hmm. so working in collieries the common disease is black lung disease so working in uh, sand quarries they suffer from a disease from silicosis and those who work in the asbestos industry asbestos aap dekhe honge ki ghar ka chhat banane mein kaam mein lagana jata hai usko those who work in the asbestos industry they suffer from a disease called asbestosis they suffer from a disease called asbestosis so these are some of the commonest occupational disorders suffered by the miners commonest occupational disorders suffered by the miners okay iska sath hum log mining ko leke jo samasya hai us samasya ko hum log thoda bahut alochana kar chuke hain the next thing with which we shall begin our discussion that is food but prior to that उससे पहले आ, हम आ, एक आ, बात आप लोग से कह देना चाहिए कि आपका जो एग्जामिनेशंस हैं इंटरनल एग्जामिनेशंस इंटरनल एग्जामिनेशंस में आपका दो चैप्टर रहेगा एक है पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट और एक है दूसरा चैप्टर दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स ठीक है तो एक बात आप समझ लीजिए कि हम लोग का क्योंकि क्लास का संख्या थोड़ा कम है सिर्फ अपना क्लास का यूट्यूब लेक्चर्स मत सुनिए क्योंकि दूसरा क्लासेस में भी भी क्लास आगे चल रहा है हम्म आपका क्लास ऐसे भी थोड़ा लेट से शुरू हुआ है प्रोग्राम का क्लास तो आप क्या कीजिएगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ अपना डेट का लेक्चर्स मत सुनिए दूसरा क्लासेस में जो लेक्चर्स दिया गया है उन लेक्चर्स को भी ज़रूर सुनिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इट इज़ बोथ इन इंग्लिश सम आर इन हिंदी सम आर इन बंगाली सो कीप ऑन लिसनिंग टू दिस लेक्चर्स एंड देन ओनली यू कैन प्रोसीड और हम यूट्यूब में और भी लेक्चर्स देते रहेंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा और 
सिलेबस को ख़त्म करने के लिए भी हम लोग अलग से कुछ वीडियो लेक्चर्स उसमें अपलोड कर देंगे लेकिन अपना लेक्चर्स नहीं अपना क्लास का लेक्चर्स नहीं दूसरा क्लासेस का लेक्चर्स को भी ज़रूर सुनिए और आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरनल होगा वो एम टाइप्स होगा दैट विल बी एन एम टाइप एग्जामिनेशन आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस मे बी समवेयर अराउंड नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक या फिर उसका अगले महीना तक आ, अगला वीक तक हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे हाँ तो और किसी को कोई डाउट्स है कुछ पूछना है तो पूछिए इफ यू हैव सम डाउट्स यू कैन आस्क मी चैट बॉक्स में टाइप कीजिए टाइप इट इन द चैट बॉक्स If you have any doubts, please write it in the chat box. Okay. Uh, since you do not have any doubts, today I will give you a brief introduction about food resources. I will give you a a oh, channel and name, Tana. Acha. I am writing down the name of the channel. Uh, Basics of Environment by Santan Dotto. Okay. Acha. दोनों चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज द फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज दीज आर द टू चैप्टर्स विच यू विल प्रिपेयर फॉर योर इंटरनल एग्जामिनेशन इट विल बी आर टेन मार्क्स एग्जामिनेशन ऑनलाइन बेस्ड गूगल फॉर्म के जरिए एग्जामिनेशन होगा सो प्लीज प्रिपेयर दम अच्छा Uh, I am providing the providing you with the link to my YouTube channel. Okay, so just uh, subscribe to the channel and listen to the lectures. Not only about your class, but also about the listen to the lectures of the other classes. That will be helping you. Definitely subscribe to the channel. Otherwise, you will face a lot of problems. Hmm. Okay, so I will be providing you with the link. Ah, this is the link to the channel. Hmm. देखो अभी हम link दे दिए हैं. This is the link to the channel. You can subscribe to the channel. Copy the link and subscribe to the channel. Hmm. क्योंकि हम लोगो हम सिचुएशन बहुत टाइट है लगभग मार्च का महीना में आपका फर्स्ट सेमिस्टर एग्जामिनेशन होगा सो आई विल बी अपलोडिंग अ लॉट ऑफ ऑनलाइन क्लासेज एंड वीडियोज इन दैट यूट्यूब चैनल सो यू हैव टू कैरी आउट योर स्टडीज वाया दैट यूट्यूब चैनल सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दैट चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दैट चैनल ओके अच्छा सो एक काम करते हैं तो फिर अगला क्लास में हम लोग फूड रिसोर्स शुरू करते हैं तो आप लोग दो चैप्टर्स प्रिपेयर कीजिए पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट दूसरा चैप्टर नेचुरल रिसोर्स और अगला क्लास में हम लोग फूड रिसोर्स को लेके चालू करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है इतना शॉर्ट टाइम में ख़त्म नहीं होगा सो वी विल मीट अगेन नेक्स्ट मंडे डेफिनेटली लिसन टू योर क्लास लेक्चर्स अगेन एंड टू द लेक्चर्स डिलीवर्ड इन द अदर क्लासेस ओके सो विद दैट आई एम एंडिंग टू क्लास ओके बाय दिन बाय